அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலா வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலா வாங்க நிகழ்ச்சினா இன்றைக்கு நமக்காக தீபா மேம் என்னென்ன ரெசிபி செஞ்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சேம் பேஞ்ச் நடைபெறும் பிளாக்ல வந்திருக்கும் சரிக்கு என்ன மேம் சமையல் இன்னைக்கு வந்து கிரீன் ஃபிஷ் ஃப்ரை அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் கிழங்கு புளிக்குழம்பு சூப்பர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபிஷ் ஃப்ரையா இல்லை புளிக்குழம்பு ஆ ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கு வந்து நம்ம மசாலாலாம் ரெடி பண்ணி மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம் இந்த ஃபிஷ் ஃப்ரை வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பண்ண போகிறோம் அன்றைக்கி க்ரீன் ஃபிஷ் ஃப்ரை அதாவது கொத்தம கொத்தமல்லி புதினா இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் வந்து பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி அதில் வந்து மீனை வந்து மேரினேட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் சரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு மசாலா அரைச்சிக்கலாம் கொத்தமல்லி புதினா ரெண்டுமே வந்து நல்ல ஈக்குவல் ப்ரொபோஷன்ல சேர்த்துக்கணும் இஞ்சி பூண்டு இஞ்சி வந்து இதில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா பச்சை மிளகாவும் இஞ்சியும் மட்டும்தான் காரத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் நம்ம பேஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஃபிஷ்ஷை மேரினேட் பண்ணிக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் உப்பு எல்லாம் சேர்த்துக்குவோம் இன்னும் ஒரு ஸ்பூன் இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சமாக கடலை மாவு சேர்த்துக்கலாம் இன்னொரு ஸ்பூன் இது நல்லா கட்டி விழாம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி புதினா அதோட இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கிட்டாங்க ஸோ வந்து இஞ்சி வந்துட்டு கொஞ்சம் நிறையாவே சேர்த்துக்கிட்டாங்க பச்சை மிளகா வந்து உடச்சி போட்டாங்க ஸோ எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வந்து மிக்சியில் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாங்க அந்த அரைச்ச விழுதில் வந்துட்டு கடலை மாவு உப்பு லைம் ஜூஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து ஃபிஷ் மேலே நல்லா மசாலா வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மசாலா வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணும்போது நல்லா எல்லா இடத்துலையும் பாட்டுற மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் ஆல்ரெடி நம்ம ஃபிஷ்ஷில் வந்து மஞ்சள் தூள் போட்டு வச்சுருக்கோம் அதனால் மஞ்சள் தூள் போடலை சரி அப்படி இல்லைன்னா அந்த மசாலா கூட வந்து மஞ்சள் தூளையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த ரெசிபி எப்போ நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்க மேம் இது வந்து ரீசெண்டாக தான் ட்ரை பண்ணேன் அதாவது என் வீட்டில் வந்து புதினா செடி வச்சுருந்தேன் பார்த்திங்கன்னா புதினா வந்து நிறைய வளர்ந்துருந்தது நிறையா இருந்ததுனால சரி இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணேன் ஆக்சுவலாக இந்த ரெசிபி வந்து நார்த் இண்டியன் டிஷ்லே இருக்கு இருக்குது இது அதனால் அந்த ஃபுட் ரிவ்யூலாம் பண்ண போகும்போது வந்து ஹோட்டல்ஸில் வந்து சாப்பிட்ட பழக்கம் உண்டு அதனால் வீட்லேயும் நிறைய புதினா இருக்கும்போது சரி ட்ரை பண்ணலாம் நல்லா ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்காக நல்ல ஒரு வித்தியாசமான டேஸ்டில் நல்லா இருக்கும் இது வந்து நல்லா இந்த புளி குழம்பு இந்த மாதிரி கார குழம்பு இதெல்லாம் பண்ணுறாங்கள்ல அப்போ வந்து இதை வந்து கூட வச்சு நம்ம சாப்பிட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து அப்படியே வந்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம வந்து ஊற வச்சிடணும் 
வெயில் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டேரக்ட் சன்லைட்லேயே வந்து இதை வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சிங்கன்னா போதும் நல்லா அந்த மசாலா இறங்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணோம்னா சான்ஸே இல்லாமல் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இது வந்து மேரினேஷன் வந்து இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம ஃபிஷ் வந்து மேரினேஷனில் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து புளி குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு புளி குழம்புக்கு பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே சேர்த்துக்கலாம் அந்த மாதிரி ஜா எண்ணெய் வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்தால் தான் புளி குழம்பு வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு இப்போ நம்ம கடுகு ஜீரகம் சேர்த்துக்குவோம் கருவேப்பில இது நல்லா பொறிஞ்சதும் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்குவோம் நம்ம புளி குழம்போட டேஸ்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் தான் சின்ன வெங்காயம் வந்து நல்லா ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்கணும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது பெரிய வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் சின்ன வெங்காயம் தான் கொஞ்சம் நல்லா அந்த மேஷ் ஆகி அந்த மாதிரி வரும் பெரிய வெங்காயம் வந்து மேஷ் ஆகாது கொஞ்சம் ஸோ அதனால் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது போக நம்ம மஞ்சள் கிழங்கு போடுறோம் இல்லையா அது கூட வந்து அந்த மேட்சிங் கன்சிஸ்டன்சியில் வந்துடணும் இப்போ தக்காளி சேர்த்துக்குவோம் நம்ம தக்காளி வந்து வெங்காயம் எவ்வளோ சேர்க்குறோமோ அதில் பாதி போர்ஷன் வந்து நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கணும் புளி குழம்பு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி அது பண்ணுறது ஆனால் அது வந்து நல்லா வந்து மேஷ் ஆகி வதக்குற டைம் வந்து இதில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்போ தான் வந்து அந்த டேஸ்ட் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா டேஸ்ட் இருக்காது ஸோ நல்லா வதக்கணும் அதை இந்த குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காயில் பண்ணலாம் அதே மாதிரி பூண்டு இருக்கு இல்லையா பூண்டில் கூட வந்து இது பண்ணலாம் பூண்டு வந்து உரிச்சு அந்த மாதிரி முழுசாக கூட சேர்த்துக்கலாம் சின்ன சின்னதாக நறுக்கியும் சேர்க்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ மஞ்சள் கிழங்கு சேர்த்துக்கணும் மஞ்சள் கிழங்கு வந்து நல்லா பொடிசாக நறுக்கி சேர்த்துக்கணும் அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் அதில் மஞ்சள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சேர்த்துக்கூடாது வெங்காயம் எவ்வளோ சேர்க்குறோமோ அதில் வந்து கால் போர்ஷன் மஞ்சள் சேர்த்துக்கிட்டா போதும் இப்போ இது கூட மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஜீரகத்தூள் வெந்தயப்பொடி வெந்தயப்பொடி பார்த்தீங்கன்னா கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்டா போதும் ஏன்னா மஞ்சள் வந்து சூடு அதனால வந்து வெந்தயம் சேர்த்துக்கிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் யூஸ்வலாக புளி குழம்புக்கே வந்து எல்லா எந்த இது போட்டு நீங்கள் புளி குழம்பு பண்ணாலுமே வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் வந்து வெந்தய பொடி சேர்த்துக்கிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ நல்லா வதங்கணும் வதங்கிட்டு இருக்கிற டைத்தில் நம்ம வந்து புளியை கரைச்சி எடுத்துக்கணும் 
புளிய ஆல்ரெடி தண்ணியில் நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்கோம் நல்லா கரைச்சிட்டு ஊற்றிடலாம் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா மஞ்சள் கிழங்கு வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கிட்டாங்க வெங்காயம் எவ்வளோ சேர்த்தமோ அதுக்கு ஒரு கால் பங்கு அளவு மஞ்சள் கிழங்கு சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்கிட்டாங்க ஸோ மசாலா வகைகள் சேர்த்தாங்க மசாலா பார்த்தீங்கன்னா மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிட்டாங்க சீரகத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டாங்க வெந்தயத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம வந்து கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த புளி தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதக்கியாச்சு இப்ப புளி ஊத்தி நல்லா ஒரு கொதி வந்துருச்சு கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து பிரெஷர் குக்கர்ல ஒரு மூணு விசில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம வந்து குக்கரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நல்லா ஒரு மூணு விசில் போட்டுக்கலாம் இதே இது மஞ்சள் கிழங்குங்கிறதுனால நம்ம மூணு விசில் போடுறோம் நீங்கள் கத்திரிக்காய் அதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா ஒரு விசில் போதும் ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணலாமா ஆமாம் எண்ணெயை காய வச்சுருக்கோம் எண்ணெய் காயட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கு பார்த்தீங்கன்னா புதினா கொத்தமல்லி புதினா தான் வந்து ஹைலைட்டான விஷயம் நல்லா நிறையா சேர்த்துக்கிட்டாங்க அதோடு வந்து பச்சை மிளகா இஞ்சி வந்து கொஞ்சம் தாராளமாக போட்டாங்க பூண்டு சேர்த்துக்கிட்டாங்க எல்லாம் சேர்த்து பேஸ்ட்டாக அரைச்சி அந்த அரைச்ச கலவையில் வந்து தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் கடலை மாவு ஆட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ ஆட் பண்ணி அதெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷில் வந்து மேரினேட் பண்ணி ஊற வச்சுருக்காங்க எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஃபிஷ்ஷை போடலாம் ஸோ புதினா சீசனப்போ அதிகம் இருந்ததுன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரை செஞ்சுக்கலாம் ஆமாம் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணலாம் நம்ம வந்து ஃபிஷ்ஷில் பண்ணுறோம் இதே மாதிரி வந்து சிக்கனில் கூட சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆக்சுவலாக அந்த புதினா ஃப்ளேவரே வந்து பயங்கர ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் இந்த மூட் அவுட்டாக இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி டைம்லலாம் பார்த்திங்கன்னா புதினா ரெண்டு இலை அந்த மாதிரி கசக்கிட்ட அப்படி ஸ்மெல் பண்ணாலே போதும் அவ்வளோ நல்ல ஒரு என்ஹான்ஸிங்காக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபிஷ் ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம புளி குழம்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் புளிக்குழம்பு செமைய ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு காம்போவை வந்து மேம் கொடுத்துருக்காங்க மஞ்சள் கிழங்கு வச்சு புளிக்குழம்பும் அதுக்கு வந்து காம்போவாக புதினாவால் வந்து மேரினேட்டான ஃபிஷ் ஃப்ரை செஞ்சுருக்காங்க மஞ்சள் புளி குழம்பு கிரீன் ஃபிஷ் ஃப்ரை சாப்பிட்டு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ மேம் 
ஃபஸ்ட்டு வந்து மஞ்சள் புளி குழம்பு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஏன்னா வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு குழம்பு இது கண்டிப்பாக எக்ஸலன் மேம் நல்ல கரெக்டான புளி அந்த மஞ்சளுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு ஊற்றிருக்கீங்க டேஸ்ட் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது ஸோ முக்கியமாக வந்து நைட்டு செஞ்சு மா நெக்ஸ்ட் டே சாப்பிட்டோன்னா அட்டகாசமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஸோ ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது மேம் ஸோ ஈவன் நம்ம தயிருக்கு கூட இது கட்டியாக செஞ்சோன்னா அப்படியே வச்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதம் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து எல்லோரும் வந்து மசாலாவாக போட்டு போட்டு தான் ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு காம்போவில் நீங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க அவன் வந்து அந்த நார்த் இந்தியன் ரெசிபீஸோட டச்சும் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது மேம் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வந்து இது கொடுக்கலாம் ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அந்த மசாலா பெருசா இல்லாததால் அந்த ரெண்டருடைய காம்போவும் ரொம்ப சூப்பர் தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் தேங்க்ஸ் மஞ்சள் கிழங்கு புளி குழம்பு செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் எண்ணெய் கடுகு கருவேப்பிலை சின்ன வெங்காயம் தக்காளி மஞ்சள் கிழங்கு மிளகாய்த்தூள் சீரகத்தூள் வெந்தயத்தூள் புளி கரைச்சல் உப்பு மஞ்சள் கிழங்கு புளி குழம்பு செய்யும் முறை ஒரு குக்கரில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காய்ந்த பிறகு கடுகு கருவேப்பிலை சின்ன வெங்காயம் தக்காளி சேர்த்து நன்கு வதக்கிக் கொள்ளவும் இதோடு மஞ்சள் கிழங்கு மிளகாய்த்தூள் சீரகத்தூள் வெந்தயத்தூள் சேர்த்து நன்கு வதக்கிக் கொள்ளவும் பிறகு புளி கரைச்சல் சேர்த்து தேவையான அளவு உப்பு தண்ணீர் ஊற்றி வேக வைத்து இறக்கினால் சுவையான மஞ்சள் கிழங்கு புளி குழம்பு தயார் கிரீன் ஃபிஷ் ஃப்ரை செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் மீன் புதினா கொத்தமல்லி இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் எலுமிச்சை பழச்சாறு உப்பு கடலை மாவு எண்ணெய் கிரீன் ஃபிஷ் ஃப்ரை செய்யும் முறை புதினா கொத்தமல்லி இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் ஆகியவற்றை அரைத்து கொள்ளவும் இதோடு எலுமிச்ச பழச்சாறு உப்பு கடலை மாவு சேர்த்து கட்டி விழாமல் கலந்து கொள்ளவும் அந்த கலவையை மீன் மீது பூசி அரை மணி நேரம் ஊற வைத்து எண்ணெயில் பொறித்தெடுத்தால் சுவையான கிரீன் ஃபிஷ் ஃப்ரை தயார் சரி நேரில் இன்றைக்கு தீபா மேம் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டான ரெண்டு ரெசிபி செஞ்சு கொடுத்தாங்க நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்